Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yulaf yani Latince adıyla Avena sativa, buğday giller yani Poesa familyasının tek yıllık bir üyesidir. Tüm buğday giller ki o da hermafrodit bir bitkidir. Yani çiçeğinde hem dişi hem de erkek organlar yer alır. Yulafın da ana vatanı Anadolu topraklarıdır. Yulaf, serin ama bol güneş alan, nemli, asitli ve ağır toprakları yani özellikle silt ve kil içeren toprakları seven dayanıklı bir bitkidir. Yulafın en zayıf noktası ise gölgedir yani gölgede büyüyemez. Yulaf çoğunlukla erken ikbaharda ekilir ve üzerine hafif bir örtü toprağı atılır. İki hafta içinde çimlenen, Haziran ve Temmuz aylarından itibaren çiçeklenen yulaf tohumlarını Ağustos'tan itibaren olgunlaştırır. Sıcak ve kurak iklimlerde tohumları tamamen kurumadan hasat edilmesi gerekir. Aksi halde tamamen kuruduğunda üzerinde toplanacak tohum kalmayabilir. Toplanan tohumlar bozulmadan birkaç yıl boyunca saklanabilir. Bu tohumlar genellikle pişirilerek besin maddesi olarak kullanılabildiği gibi yağından margarin ve hatta günümüzde biyodizel de elde edilir. Yulafın tohumları değişik renklerde olan pek çok farklı türü bulunur. Farklı iklim ve coğrafyalara adapte edilmiş yaygın olarak üretilen yulaf türleri tarla zararlı otları olarak kabul edilen yabani beyaz yulaf yani abenas fatua ve yabani kızıl yulafın yani abena sterilisin kültüre alınması ile elde edilmiştir. Fakat kültüre alındıktan sonra yulaf içerdiği protein miktarının %10'unu kaybetmiştir. İlginç bir bilgi olarak yulaf tarımı yakınlarındaki kayıs ağaçlarının gelişimini engelleyebilir. Diğer bir deyişle kayıs üretimi yapacaksanız etrafınızda geniş ölçekli yulaf tarımı yapılmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yulafta küçük ölçekli tarımın en büyük dezavantajı ise kuşların toplayacak mahsul bırakmamasıdır. O nedenle yulaf tarımı genelde pek de küçük ölçekli yapılmaz. Hatta yulaf belki de kolay yetiştirilen, pas, rastlık ve yaprak lekesi dışındaki pek çok bitki hastalığına dayanıklı bir bitki olduğundan arpa ve çavlardan daha fazla yetiştirilmektedir. Yulafın en çok üretildiği ülkelerin başında Amerika ve Rusya geliyor. Ülkemizde ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da üretilen yulafın yıllık üretim miktarı 250 bin ton civarındadır. Yulaf gıda olarak tüketilmesinden önce hayvan yemi olarak kullanılır. Diyet yapanların çok iyi bildiği gibi tok tutan ve mide dostu olan yulaf ezmesi ve bisküvilerin yanı sıra yulaf filizleri salatalarda da kullanılabilir. Fakat yulaf unu içeride gluten miktarının azlığı ve hamurunun kabarmaması nedeniyle ekmek yapımı için uygun bir malzeme değildir. Bisk yapımında kullanılan temel malzemeyi de yulaf oluşturur. Yulaf sağlığa oldukça faydalı bir tahıldır. Özellikle kandaki kolesterol seviyelerini düşürdüğü, antidepresan özellik gösterdiği, vücut direncini ve enerjisini arttırdığı biliniyor. Tohumunun tümör oluşumunu engelleyen b sitosterol içerdiği, tohumlarının kaynatıldığı suyun ve hazırlanan lapasının kaşıntı ve egzama gibi cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Yine de peptik ülser gibi mide asidi sorunu olan kişilere yulaf yemesi pek tavsiye edilmiyor. Yulafın tohumları dışında yulaf sapının ve kabuklarının da farklı kullanım alanları vardır. Örneğin yulaf sapları, malç, kağıt, yapı malzemesi ve döşeme yapımında kullanılırken yulaf tohumunun kabuklarından pek çok plastik ürünün üretiminde kullanılan özel bir kimyasal da elde edilir. Hatta bu kabuklardan elde edilen kimyasalı kozmetik olarak da kullanmak mümkündür. Sıcak su dolu küvetinizin içine bir avuç yulaf tohumu atarsanız cildinizin banyodan sonra yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Yulaf antik Romalılar arasında pek sevilmeyen çiftlik hayvanları için zararlı görülen bir bitkiydi. Eskiden falcılar da yulaf tohumlarından fal açarlarmış. Rüyada olgun bir yulaf tarlasında yürüdüğünü görmenin her koşulda uğur getireceğine inanılırmış. İskandinav mitolojisinin şeytani zekası sürekli kötülüğe çalışan tanrısı Loki'nin de ekin tarlalarını istila etmesi için kullandığı bu bitkiye çok eskiden şeytan yulafı denirmiş. Ukrayna kökenli eski bir öyküye göre tanrı buğday, arpa ve çavları insanlara vermiş, yulafı ise şeytana bırakmış. Fakat şeytan buna fazlasıyla memnun olmuş. Yaşasın yulaflar, tüm yulaflar benim oldu diye sevindiğini görünce kararından pişman olan tanrı Aziz Poli huzuruna çağırıp ondan gidip yulafı şeytandan geri almasını istemiş. Aziz Pol bir köprünün altına gizlenmiş ve şeytanın oradan geçmesini beklemeye başlamış. Şeytan, yulaflar, yulaflar! Üstelik hepsi de sadece bana ait diyerek tam da neşeyle köprüden geçerken Aziz Pol aniden bağırarak şeytanın yoluna çıkmış. Şeytan korkudan ne dediğini unutunca Aziz Pol'e ''Sen şimdi durup dururken niye korkuttun ki beni? Tanrı bana bir bitki vermişti ama bak adını da unuttum korkudan.'' demiş. ''Çavdar mıydı?'' diye sormuş Pol. ''Hayır.'' demiş şeytan. ''Peki ya buğday mıydı?'' diye sormuş Aziz yine. ''Hayır.'' demiş şeytan. Aziz Pol endişeli görünerek 
Sakına eşek marulu olmasın bu dediğim bitki deyince şeytan ''Ha ha tabi ya tabi ki de eşek maruluydu'' diyerek kahkaha atmış. Sonra da ''Eşek marulları yaşasın eşek marulları bütün eşek marulları sadece bana ait'' diyerek neşeyle uzaklaşmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.